Hello guys, I am back. Welcome back to my channel, TechCurch Vlog. And uh, bago po tayo pumunta dun sa uh, specification ng bagong uh, Xiaomi Poco X3 GT, ay uh, papakita ko lang po itong sources na dinagdag ko sa OBS. No? Uh, ito po yung image image slide show no so pwede po kayong maglagay ng uh, of course it tip uh, base po sa inyong uh, display resolution pwede kayong mag-download ng ganong size and then pwede nyo ilagay sa image image slide show no yan nag-slide siya iba't ibang background so anyway yan po Uh, pumunta na po tayo dun sa specification ng bagong Xiaomi Poco X3 GT. Yan po. Yun. Mainit-init pa. Galing from uh, Hello guys. Hello guys. I am back. Pasensya na po. Naputol ang ating discussion tungkol dito sa bagong labas ng Xiaomi Poco X3 GT 5G. No? At dito po sa Alanis, lumabas na po yung Wave Blue at saka yung Cloud White. Pero bago to sa dalawang to, ay nauna mo nang lumabas yung Stargaze Black. So, yung unang labas nito, I think, last 3 days, ang quantity ay 10. Ngayon, 4 na lang. And then, ngayon lang, so, ewan ko kung kahapon, lumabas na itong wave blue at saka cloud white. So, dalawa na lang itong ano, wave blue. Siguro, baka nag-start to ng 10. Dalawa na lang. Siyempre, maski ako, ang kukunin ko, eh, itong Wave Blue. So ano po ano ba yung pinagkaiba ng Wave Blue sa Stargaze Black maliban sa kulay no. So yung Stargaze Black eh shiny finish ito. Yung likod niya no, oh, lahat naman yung plastic. Shiny finish yung Stargaze Black, hindi siya matte finish. So pag sinabing shiny, fingerprint magnet 'yan. So, marami ka agad kumuha ng wave blue. Kaya, dalawa na lang natitira. Kumpara dito sa cloud white, na isa na lang natitira. Ewan ko kung bakit, no? Siguro marami rin may gusto ng white. But anyways, uh, let's continue the review or the specification ng bagong Xiaomi Poco X3 GT 5G na ang variant na uh, binebenta ng Al-Anis ngayon. No? Available sa Al-Anis ay yung 8GB RAM, 256GB ROM or internal, or internal storage. So, uh, ang price niya ay 1,349 katarial. At ang sabi rito ay Poco X3 GT 5G mobile phone features a 6.6 inches IPS LCD display with a screen resolution of 1080p by 2400 pixels and runs on Android 11 operating system. The mobile phone is powered by octa-core processor, processor and MediaTek chipset. It has a 128GB and 256GB built-in storage and 6GB or 8GB RAM. The Xiaomi Poco X3 GT 5G runs Android 11 and is powered by a 5000 mAh non-removable li lithium polymer battery. So, yan po. 
Yan po. Napakaganda uh, po ng display nitong uh, bagong Poco X3 GT po ang likod. Tulad po ng sinabi ko kanina, it's a matte finish. So, hindi po siya fingerprint magnet. Yan po. At ito po ang kanyang uh, side view. Ika nga. Thickness view. So, tignan natin ang specs. So, dito sa Alanis, mayroon din silang mga overview or category. Uh, Isa-isahin po natin. Ang network technology ay GSM, HSPA, LTE, and 5G of course. So, ito po ang latest ng uh, Poco X3 family. So, sa SIM card po, ito po ay dual SIM, nano SIM, dual standby. So, sa SIM card slot, dalawa lang pong nano SIM ang pwedeng ilagay. So, which means, wala na po itong card slot. So, ayan po. Ang build po ay, yung harap po niya ay glass. Corning Gorilla Glass Victus. So, ito po yung latest ng Corning Gorilla Glass Victus. Siya po yung pinakamatibay ngayon. And of course, yung likod ay plastic. Display type. IPS LCD with a 120Hz refresh rate and an HDR10 with a maximum brightness of 400, 450 nits. Yan po, no? Yan po ang display type niya. Sa display size po ay meron po siyang 6.6 .6 inches and an 84.9% screen to body ratio. So, yan po ang, ang, ang display size niya. Not bad. Okay na po yan. Display resolution. So, 1080p by 2400 pixels with a ratio of 20 is to 9 and a PPI density of 399. Yan po ang kanyang display resolution. And of course, the protection... I Corning Gorilla Glass Victus latest Ang OS po ang OS po or operating system ay Android 11 MIUI 12.5 yeah, yan po And ang chipset niya ay oh, hindi nga lang po Snapdragon mo hindi na po siya Snapdragon kasi po yung uh, Poco X3 Pro ay Snapdragon 867 nanometer. Ngayon po ang chipset para dito sa Poco X3 GT ay MediaTek Dimensity 1100 5G 6 nanometer. And meron siyang CPU na octa-core, walong core, yung apat doon ay 2.6 GHz. At yung natitirang apat ay mayroong 2 gigahertz. And ang GPU niya ay Mali G77 MC9. Ang gaming talaga. Ang gaming. Yun po, yung memory memory card slot ay no. Ibig sabihin wala pong memory card slot. So it is advisable po na piliin nyo yung variant na 256GB. Kasi po yung 128 ay sa iba is enough ng 128 pero po dun sa mga heavy users may like mag selfie, mag video recording, gumawa ng editing, video editing. So kailangan po 256GB o yung pinakmatas na. I think yung pinakmatas na ay 256GB. And po, ito po sa internal category. Ang binebenta po ng Alanis na variant ay 256 GB internal storage and 8 GB RAM. So sa mga bagong labas na 
cellphone po, ang RAM po ay talagang nagsisimula na sa 8GB. Kasi po, siguro yung mga application na talagang, pa, mga bagong application na mga pad padating ay talagang medyo high resources ng, ng RAM ang kailangan ng mobile mo. So, ang camera primary po ay uh, 64MP with an aperture of f1.8 ito po yung wide and meron po siyang 8 megapixels na aperture a f2.2 ultra wide and meron po siyang 2 megapixels ng aperture is f2.4 macro so yung primary camera features po ay sa uh, meron siyang LED flash HDR and panorama. Secondary microphone po, meron po siyang 16 megapixels with an aperture of f2.5. Wide po siya. Wide. Ayun po ang isa pa rin pong downside. No? Uh, wala na pong audio jack. 3.5mm jack, no. So, wala po itong audio jack or phone jack. Pero sa tingin ko po, meron po itong adapter. Anyways, yung wireless LAN, Wi-Fi 802.11 ABG NAC6 Dual band, Wi-Fi direct and hotspot. Bluetooth is 5.2. Latest po pala ito. Ito po ang latest, 5.2. So, ito sa isang video ko is 5.0 yung uh, Poco X3 Pro. Dito pala sa Poco X3 GT is Bluetooth 5.2 na. So, ang GPS po is uh, AGPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS. So, uh, latest po ito. Nadagdag po itong QZSS. No? So, sa X3 Pro ay eh, ito lang pong apat. Uh, infrared port, yes, meron po siyang infrared port. USB is USB Type-C 2.0. Sensors, of course, meron siyang fingerprint side mounted. And accelerometer, gyro, compass, color, spectrum, virtual proximity sensing. Yan po ang mga sensors niya. Sa battery type naman po, lithium polymer 5000 mAh non-removable ang battery charging po is meron po siyang fast charging 67 watts so from 33 watts from the POCO X3 Pro meron siyang 67 watts 100% in 42 minutes wow USB power delivery 3.0 matindi to 42 minutes 100% na Mabangis. Ang weight niya po is 193 grams compared to 215 grams ng Poco X3 Pro. Magaang po ito, no? 193 grams lang po ang weight. And yun po ang mga specification ng bagong Xiaomi Poco X3 GT 5G na binibenta ngayon dito sa Alanis with a variant of 8GB RAM 256GB internal storage at a price of 1,349 so kontakin nyo na po ang Alanis kung, kung meron po kayong budget meron po silang tatlong variant color variant namely the Stargaze Black Wave Blue and Cloud White so, kung ako po tatanungin nyo, gusto ko po yung wave blue. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Meron, uh, hopefully na meron kayong natutunan. Maliban, to, maliban doon sa GSM, GES, GSM Arena, meron pa pong isang dapat ninyong i-check. Yung Al Anis. Maganda po dito ang mga uh, cellphone, sigurado pong 
genuine at uh, maganda po ang servisyo ng Alanis. So hanggang sa muling uh, review ng mga bagong mobile, see you on my next video. Bye and peace.